Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise de WIS 3, tá? Será que vale a pena comprar ela agora? Como que a companhia funciona? É disso que a gente vai falar logo depois da vinheta. Solta aí. E aí, pessoal, Nicolau aqui. Bom, antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de dar um recado aqui. Em breve vai rolar promoções aí de Black Friday, tá, pessoal? Dos nossos treinamentos. Então, se você se interessa aí por ações, quer se tornar um investidor mais avançado, quer aprender sobre valuation, quer oferir maiores retornos aí na sua carteira, deixa o seu e-mail aqui embaixo, se você ainda não é inscrito na nossa lista, para receber essas promoções, tá? Bom, então bora lá pro vídeo, né? Pessoal, notem aqui que eu coloquei ênfase no resultado do terceiro TRI, tá? Por quê? Porque eu ia fazer um vídeo voltado ao terceiro trimestre. Porém, como algumas pessoas não conhecem a empresa e o negócio dela não é tão fácil, ela atua em várias frentes aí, eu vou fazer uma análise da empresa também, tá? Então, bora lá, né? O nome da empresa é o Soluções, fundação em 1973, a empresa já tem 46 anos, ou seja, tem uma resistência ao tempo já, tem 5 anos de listagem na bolsa, então já é um tempo bom para a gente poder analisar, segue em Brasília, atua no setor financeiro e de seguros, Atua principalmente como a corretora de seguros da Caixa Seguradora e opera com exclusividade lá dentro, tá? Tem um tag along de 100%, ou seja, se a empresa for comprada, os minoritários vão receber a mesma oferta dos majoritários, né? Tem um free float de 41%, 41% das ações são negociadas aí a livre mercado, que é bem bom, né? Ah, os sócios majoritários aqui, ah, ela tem uma liquidez tranquila, porém... A Caixa Seguros Holding tem 25% da empresa, que é do governo, né? o que não é um sinal tão bom, mas eles têm um quarto da empresa, então é, eles não mandam tanto lá dentro e ele, como eles têm exclusividade com a Caixa, isso acaba se tornando é, um bom ponto, um ponto interessante aí da própria Caixa ter aí 25% da empresa, beleza? Bom, a empresa atua em quatro frentes principais, tá? a primeira é Bank Assurance, a segunda é Operações Corporate, produtos tradicionais e operação com parceiros. Tá? E eu vou explicar cada uma delas aqui e já falar do terceiro trimestre também. Bom, nos nove primeiros meses do ano, a receita bruta ficou da seguinte maneira. 70% vem do Bank Assurance, 12% aí do ISBPO, 8% do ISParceiros e uh, 6% do ISCorporate. Tá? O que, que é os produtos de Bank Assurance, tá, pessoal? Aqui eu coloquei a própria explicação deles. Né? Eles falam assim, ó, produtos... Produtos de seguros que possuem grande aderência ao canal de distribuição bancário. Tem como característica serem produtos simples e de fácil entendimento pelo cliente. Os produtos são tipicamente ofertados no momento em que o cliente está realizando uma transação bancária na agência. Segmentos compostos pelos produtos de vida, prestamista, habitacional e patrimonial. Então como é que funciona? Digamos que você vai lá na caixa e vai fazer um empréstimo de um imóvel. Então junto eles já pegam e te oferecem um seguro habitacional. Digamos que você vai financiar alguma coisa ou fazer um empréstimo, alguma coisa assim. Junto eles já te oferecem um seguro prestamista, um seguro de vida, tá? O que é o um seguro prestamista, tá, pessoal? O seguro prestamista é um seguro contra invalidez ou morte, tá? Então, se por algum motivo você tiver algum tipo de invalidez, não puder mais trabalhar ou vir a falecer, a, o seguro vai cobrir a, toda aquela dívida que você tinha lá, tá? É diferente de quando você tem um seguro de vida, que, por exemplo, você morre e aí você é, recebe aí o, o seguro de vida. Todas as suas dívidas têm que ser paga, pagas pelo seguro de vida primeiro e depois a família, né, os descendentes, podem pegar esse dinheiro. No seguro prestamista, é, eles cobrem essa dívida já e depois ainda tem o prêmio lá a, que você tem a receber em caso de invalidez ou morte. Né? Então, aqui, a gente consegue ver a composição da receita do Bank Assurance. Né? Então, a gente vê que a maior parte da receita vem aqui é, do seguro prestamista, depois, logo em seguida, vem o de vida e o habitacional aqui em terceiro lugar. Beleza? Bom, a segunda frente que dá mais receita para a empresa é o ISBPO, tá, pessoal? Notem aqui que eles tiveram um crescimento aí de 10 pontos percentuais nos primeiros nove meses do ano. O que é um crescimento bastante interessante. E o que é o ISBPO? Né? O ISBPO é responsável pela gestão de operações em pós-venda para produtos financeiros e de seguros. Como assim? Eu citei algum serviço aqui que eles fazem através desse ISBPO. Tá? Os principais serviços desenvolvidos do ISBPO são regulação de sinistro de produtos prestamistas, habitacional, vida e previdência, regulação do seguro, quebra de garantia, entrega do bem, 
em doce e transferência de cota, enfim, é, são vários trabalhos back-offs aí que eles fazem no pós-venda, tá? E aqui está a composição da receita desse Swiss BPO, né? A maior parte da receita vem aqui do back-office SCH. E o que, que esse back-office CSH faz? Ele faz operação de pós-venda dos produtos de previdência, vida prestamista e habitacional aí junto com a caixa seguradora e seus parceiros. A terceira fonte de receita da empresa aí é na UIS Parceiros, tá? Então, ó, na Operação Parceiros atuamos na prospecção e ativação de parceiros estratégicos para a venda de consórcios e seguros correlatos fora das agências caixa, em mais de 2.500 pontos de venda espalhados pelo país. Os principais produtos comercializados por nós são consórcios nas, modalidade, nas modalidades alto e imobiliário, seguro prestamista e seguro de quebra de garantia. O seguro de quebra de garantia, pessoal, serve para segurar o grupo consorciado em caso de inadimplência, tá? Então eles fazem esse tipo de seguro. Aqui está a composição da receita da empresa, né? Eles tiveram aí uma queda de 0,7 é, pontos percentuais, o que não é muito interessante. Se a gente pegar aqui uh, todo o resultado da empresa, vocês veem aqui que o único que aumentou 10 pontos percentuais aí no, nos nove primeiros meses do ano foi o ISBPO, quando a gente fala de receita, tá? E por último, nós temos o Risk Corporate, tá? Essa unidade atua de forma especializada oferecendo seguros de riscos especiais personalizados, com equipe técnica comercial própria atuante em todo o território nacional. Nessa categoria, comercializamos produtos de outras seguradoras, sendo que os principais produtos comercializados por nós são garantias diversas, seguro rural, vida em grupo, responsabilidade civil e patrimonial, tá? Então aqui a gente já começa a falar de seguros de riscos especiais e personalizados, tá pessoal? Aqui a composição da receita da empresa, porém, ela representa só 6% da receita, então acho que nem compensa muito falar desses dois caras aqui, né? Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais do negócio da empresa, vamos falar aqui dos destaques do período do terceiro trimestre, tá pessoal? Então vamos lá, eles citam aqui no RI, né? Recorde de venda de UIS parceiros, 1 bilhão de reais em cartas de consórcio, tá pessoal? Número bastante expressivo aí. Novos clientes e crescimento contínuo do resultado nesse trimestre, a UIS BPO atingiu 25 milhões em receita bruta, sendo responsável por 12,6% do resultado da UIS no período. Interseguros, início do reconhecimento do resultado, então isso aqui é interessante, tá pessoal? Eles compraram 40% aí da parte de seguros do Banco Inter, tá? Então eles começaram aí a mostrar o resultado, colocar o resultado do Banco Inter no resultado deles neste trimestre, tá? Então, ó, no terceiro trimestre, a Interseguros atingiu o lucro líquido de 3 milhões de reais, adicionando 1.2 milhões ao resultado da UIS pelo método de equivalência patrimonial. Ou seja, se eu tenho 40% dos 3 milhões que eles conseguiram, eu tenho um lucro de 1.2 milhões de reais, tá? Eles citam como destaque no trimestre também a parceria com a Galápagos Capital, tá? Então, vejam bem aqui, ó. É, nessa parceria eles vão fazer a comercialização e pós-venda de crédito com garantia imobiliária na modalidade Home Equity. Nessa parceria, a UIS fará a gestão do canal de distribuição, venda e pós-venda por meio de suas subsidiárias UIS Parceiros e UIS BPO. Já a Galápagos será responsável pela estruturação financeira, disponibilizando recursos necessários para a emissão de crédito. Agora falando um pouquinho mais dos números, né pessoal, trouxe aqui o sumário de resultados, então... Eles tiveram 18% aí de aumento na receita bruta, 15% de EBITDA, tá? um aumento bastante interessante, e 14% de lucro líquido. Tá? Então, resultado muito interessante quando a gente olha para esses três principais indicadores aqui. Uma coisa que eu gostaria de citar é que a receita também veio com mais custos e mais despesas. Tá? Então, a gente vê aqui ó, que embora a receita tenha crescido 18%, os custos e despesas também para ter esse aumento de receita aumentaram aí na faixa de 17%. E é, devido a isso, né, a gente vê aí a margem líquida caindo é, um ponto percentual, tá? É, é bom a gente ficar ligado a isso, né, porque isso mostra a produtividade da empresa, mas isso não tira a, o fato de que a empresa teve um resultado muito interessante aí no terceiro trimestre de 2019. Ah, agora olhando para os múltiplos aqui, a empresa negocia um PL de 8.42, tá? Um PL bastante interessante aí, bem baixo. Um dividend yield de quase 10%. Lembrando que o dividend yield é líquido, então isso dá praticamente o dobro uh, do Tesouro Selic, tá? É, dividend yield bastante alto. Um PL de 8,42 resulta em um ROS de 12%, aí, mais do que o dobro também uh, da taxa Selic, por exemplo. 
Então o mercado está pagando um prêmio aí bem interessante aí para a compra de UIS neste momento. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, e o ROI é, não fazem muito sentido de ser analisado desse tipo de empresa, tá, pessoal? Porque elas não são intensivas em capital, então elas não dependem de maquinário, de estrutura para crescer, né? É, elas dependem apenas de serviço. Então aqui é interessante mais a gente olhar para o PL e as margens mesmo. Ah, falando de lucratividade aí, ao longo do tempo, a gente vê aqui a receita líquida crescendo bastante aí. Ah, em 2012 era de 153 milhões, agora já está em 652 milhões, quase 1 bilhão de reais. O EBIT crescendo fortemente também, o lucro líquido crescendo e a margem líquida aí estável aí na casa dos 30% já faz um tempo, o que é uma margem líquida é, bastante interessante. Tá? Eu gosto de ver esse tipo de quadro, tá, pessoal. sempre resultados crescentes aí em todas as principais linhas. Mas, como a gente sabe, não existe almoço grátis, né, pessoal? A empresa a gente consegue ver já que está barata e tem bons resultados. Qual que é o problema nela, né? O que me incomoda nela? Notem o que eles escreveram aqui, ó. Nossa unidade de negócio Operação Bank Assurance é responsável pela atuação comercial nos produtos de seguros da rede caixa. Estamos presentes fisicamente nas agências do banco com nossos assistentes de vendas, que atuam baseado em três pilares, venda, mobilização e comunicação. Nosso acesso ao balcão da Caixa é estabelecido pelo contrato assinado com a Caixa de Seguridade em agosto de 2018 até fevereiro de 2021. O acesso após essa data será definido por processo competitivo a ser lançado pela Caixa de Seguridade, conforme divulgado por eles à época. Então, eles, hoje eles têm exclusividade com a Caixa Seguradora. Só eles atuam na Caixa até fevereiro de 2021. Após isso... Vai ser lançado um processo competitivo e aí vão começar a entrar novos players aí para tomar receita, tomar lugar aí de parte da Wiz, tá? Isso não significa que a Wiz vai perder toda a receita dela com a Caixa. Por quê? Porque ela já tem uma certa a expertise no negócio da Caixa, então é possível que eles mantenham é, boa parte aí da receita deles ainda com a Caixa. Porém, vai entrar mais concorrência e isso não é um bom sinal, tá pessoal? E se a gente notar aqui, 70% da receita deles vem de Bank Assurance, ou seja, 70% vem na caixa. Então essa competição vai entrar na principal fonte de receita deles, que é bem perigoso. Entretanto, a gente consegue ver também, pelo lado bom, que a empresa está se mexendo. Né? Eles compraram 40% aí da parte de seguros do Banco Inter, eles têm outros serviços aqui aumentando, aqui o SPPO, por exemplo, de aumentando 10 pontos percentuais. Então isso mostra que a empresa, a gestão da empresa, tá ligado a isso e está se movimentando, né? o que é um bom sinal aí, é, de gestão. Agora, quando a gente fala de preço justo, né, o preço alvo, eu cheguei aí a um valuation de 17,50, o que resulta aí em um upside, um possível upside de 60%, também dado os riscos que a empresa tem e tudo mais. É claro que a, o vencimento desse contrato com a Caixa vai ser só em fevereiro de 2021, né? Ah, eles já estão se movimentando e tudo mais é, provavelmente eles vão ficar com a maior parte da, da caixa ainda mas é um risco que a empresa tem né? eu acho uma empresa interessante tá? para você ter um percentualzinho ali da sua carteira é claro que não dá para montar uma posição gigante devido a esse risco mas eu enxergo um bom upside para a empresa porque a empresa tem mostrado bons números e uma boa gestão ao longo do tempo como vocês mesmos puderam ver né? além do dividend yield bastante atraente aí nessa faixa de preço Beleza, pessoal? Se você se interessa mais por ações, eu recomendo alguns cursos que a gente tem aqui embaixo. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal para me motivar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima. Seja fortunato. Fui.